సత్యానువేషకులందరికీ మరోసారి ప్రభుని సుక్రీస్తు వారి శుభనామంలో వందనాలు దైవాశిస్సులు పలుకుతూ ధర్మోపదేశానికి ఉపక్రమిస్తున్నాను ప్రేమిత్రులారా చిత్తగించండి గత కొన్ని వారాలుగా మనం అంచకాలపు సంభవాలను గూర్చి బైబిల్ ఏం చెబుతోందో బైబిల్లో దేవుడు రచింపజేసిన భవిష్య ద్వాణి ఏమిటో దేవుడు బయలుపరిచిన అంచకాల సంభవాలు ఏమిటో ఆ రహస్యములన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ఆ క్రమంలో ఈ వారం మరోసారి మనం ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయంలోనికి మన దృష్టి సారిద్దాము దయచేసి చిత్తగించండి మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే తీసి చూస్తే మంచిది లేకపోతే శ్రద్ధగా ఆలకించినా సరిపోతుంది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుతున్నాను దయచేసి చిత్తగించండి దాని తలలో ఒకదానికి చావు దెబ్బ తగిలినట్టుండెను అయితే ఆ చావు దెబ్బ మానిపోయేను గనుక భూజనులందరూ మృగము వెంట వెళ్ళుచు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి ఆ మృగమునకు అధికారమిచ్చినందున వారు ఘటసర్పమునకు నమస్కారము చేసిరి మరియు వారు ఆ మృగముతో సాటి ఎవడు దానితో యుద్ధము చేయగలవాడెవడు అని చెప్పుకొనుచు ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేసిరి ప్రియమిత్రులారా చదివినటువంటి లేఖన భాగములో రెండు విషయాలు రెండు మాటలు ప్రత్యేకంగా గమనార్హము భూజనులందరూ అని లేఖనం సాక్ష్యమిస్తోంది భూజనులందరూ భూజనులు అందరూ అందరూ అంటే అన్ని వర్గముల ప్రజలు అని అర్థం భూజనులలో విద్యావంతులు ఉన్నారు పామరులు ఉన్నారు విద్యావిహీనులు నిరక్షర కుక్షులు ఉన్నారు పొట్ట కోస్తే అక్షర ముక్క రాని వాళ్ళు ఉన్నారు మహామహా విద్యావేత్తలు పండితులు శాస్త్రకారులు శాస్త్రవేత్తలు సైంటిస్ట్స్ ఉన్నారు శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు అలాంటి మహామేధావి వర్గము పామర జనులు అందరూ కలిసి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని వెంబడిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వారు ఆ మృగము వెంట వెళ్ళుచు ఉన్నారు భూజనులు అందరూ అనే మాట మొట్టమొదట మనం గమనించాం తర్వాత ఆశ్చర్యపడుచుండిరి అనే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అంటే పామర జనము మాత్రమే కాదు పండితులు శాస్త్రవేత్తలు కూడా సైంటిస్టులు కూడా నాస్తికులు కూడా ఆశ్చర్యపడేటంత అద్భుతం ఏదో జరిగింది ఇక్కడ అది మనం గమనించాల్సిన విషయం ఈ విషయమే నేను పోయిన వారం మీకు చెప్పాను కని విని ఎరుగని సూచక క్రియ అనే పేరిట పాఠాన్ని చెప్పాను ఒక కని విని ఎరుగని సూచక్రియ జరుగుతుంది మామూలుగా పామర జనం ఏదో గాల్లోంచి బూడిద తీస్తే ఇంకేదో చిన్న చిన్న బొమ్మలు సృష్టించి గారడీ విద్య నేర్చినట్లుగా ఏదో మహత్తులు చూపిస్తే చదువు రానివారు మూఢ నమ్మకాలు బ్రతికేవారు ఆశ్చర్యపోతారు అమ్మో ఈయన దేవుడే ఇక సందేహము లేదు గాల్లో ఇలాగన్నాడు బూడిద వచ్చేసింది బొమ్మ వచ్చేసింది ఏదో చిన్న వస్తువు వచ్చేసింది ఈయన గారు దేవుడే అని పామరులు ఆశ్చర్యపోతారు కానీ ప్రపంచ నాస్తిక సమాఖ్య అధ్యక్షుడు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అబ్రహాం కోవూర్ గారు ఏటీ కోవూర్ గారని శ్రీలంక జాతీయుడు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన ప్రపంచములోని స్వాములకు బాబాలకు అందరికీ ఛాలెంజ్ విసిరారు ఆయన మీరు స్వాములు చేస్తున్న మహత్తులు సూచక్రియలు అన్నీ కూడా నేను స్టేజ్ మీద నేను చేసి చూపిస్తాను అవి ఎలా చేయవచ్చో కూడా ప్రజలకు నేను నేర్పించి నిరూపిస్తాను అది దైవశక్తి ఏమీ కాదు దైవశక్తి కాదు సుమా అది చమత్కారము మాత్రమే మీరేదో నేర్చుకున్నారు ఒక విద్య అది నేను నేర్చుకొని నేను చేయగలుగుతున్నాను మీరేది గాల్లో నుంచి అలాగ చేయి తిప్పేసి సృష్టిస్తారో దాన్ని నేను కూడా సృష్టించి మీకు చూపిస్తాను అది ఎలా చేశానో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని అబ్రహాం కోవూర్ గారు సర్వ ప్రపంచములోని ఆస్తికులకు 
మహత్తులు చేసే బాబాలకు స్వాములకు వాటి నమ్మే భక్తులకు బహిరంగ శవాలు విసిరారు అది నా చిన్నతనంలో జరిగింది తర్వాత నేను చాలా పెద్దవాడిని ఎవరికి ఆయన బ్రతికే ఉన్నారు ఇప్పుడు లేరు పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఆ ఛాలెంజ్ అట్లా నిలబడిపోయింది అలాగే ఆ ఛాలెంజ్ ఉండింది ఎవరు కూడా ఆయన్ని ఎదుర్కోలేకపోయారు అబ్రహాం టి కోవూర్ గారు ఈ విషయాన్ని మీరు నెట్లో కూడా చూడొచ్చు నాస్తికులు అంత తొందరగా దేన్ని నమ్మరు దాని కొరకు ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నాను మామూలుగా క్రైస్తవ పాస్టర్లు కూడా స్వస్థతలు చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ స్వస్థత జరిగిందని నాస్తికుడు ముందు ఒప్పుకోడు అదంతా ఒట్టి మాట అండి నేను ఒక గుడ్డివాణ్ణి తెస్తాను ఒక కుంటివాణ్ణి తెస్తాను వాడిని బాగు చేసి చూపించని నాకు ఇప్పుడు అంటాడు నాస్తికుడు అంత తొందరగా ఒప్పుకోడు ఒకవేళ జరిగిందని మనం మెడికల్ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళ కళ్ళ ముందే మనం నిరూపించి చూపించిన దానికి నాస్తికుడు ఒక సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ శాస్త్రబద్ధమైన ఒక నిరూపణ ఒక వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇది ఏదో దైవశక్తి కాదు అతీత శక్తి కాదు ప్రకృతిలోనే ఉన్నటువంటి కొన్ని నియమాలను బట్టి ఇది జరిగింది అని దానికి ఏదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు తప్ప అద్భుతము జరిగినంత మాత్రాన ఆశ్చర్యపోయి అమాయకంగా వెంబడించడం అనేది నాస్తికులు ఎప్పుడు చెయ్యరు గత వారం చెప్పాను ప్రపంచ జనాభాలో గణనీయమైనటువంటి అధిక శాతము దేవుడు లేడు అనే ప్రజలు ఉన్నారు అలాంటి దేవుడు లేడనే ప్రజలు కూడా ఆశ్చర్యపడతారట ఏదో బూడిద సృష్టించడం వస్తువులు సృష్టించడం కాదు స్వస్థతలు చేయడం జ్వరాలు తక్కువ చేయడం జబ్బులు తగ్గించడం కాదు ఇంకేదో జరిగింది ఇంకేదో జరిగింది ఇది ఫలానా విధంగా సైన్స్ ప్రకారము శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ప్రకారం భౌతిక శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం ఇది జరిగిందని చెప్పడానికి ఏ సైంటిస్టుకు అవకాశము లేదు అంత మహా విచిత్రమైన అద్భుతం జరిగితేనే భూజనులలో మేధావి వర్గము కూడా ఆశ్చర్యపోతారు అతన్ని వెంబడిస్తారు ఆ మహాద్భుతం ఏమిటో నేను పోయిన వారని చెప్పాను అగాధ కూపములో ఇప్పుడే మనము ఈ ప్రసంగాలు చేసుకుంటూ ఈ ధ్యానము చేస్తూ ఈ పాఠాలు చెప్పుకుంటూ అంచకాల సంభవాల మీద దృష్టి సారిస్తున్న ఈ క్షణాన భూగర్భము లోపల అగాధ కూపము ఉన్నది అగాధ కూపములో రెస్ట్లెస్గా ప్రతీకారేచ్ఛతో భగ మండిపోతున్నటువంటి పగతో ఒక భీకరమైన ఆత్మ తిరుగుతూ ఉన్నాడు మళ్ళీ భూమి మీదకి రావాలి తన పంతం నెరవేర్చుకోవాలని పట్టుదలతో అతడు తిరుగుతున్నాడు నిర్విరామంగా అవిశ్రాంతంగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఎప్పుడెప్పుడు అవకాశం వస్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు కవాటం తలుపులు తీస్తారా నేను ఎప్పుడెప్పుడు భూమి మీదకి వెళతానా ఇంతకు మునుపు ఒకసారి నేను భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నేను చేయలేకపోయినటువంటి కార్యాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళి చేద్దామా అని వాడు అదుపు చేసుకోలేని ఉత్సాహముతో ఆశతో ఆరాటంతో అవిశ్రాంతంగా తిరుగుతున్నాడు కటిక చీకటి కలిగిన బాటమ్లెస్ పిట్లు బిలములు అగాధ కూపములు అక్కడ నుండి వాడు భూమి మీదకి వస్తారట ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అగాధ కూపములు ఉన్నాడు అంటే వాడు శరీరము లేనటువంటి దేహము లేనటువంటి ఆత్మ అని అర్థం పాతాళ లోకంలోకి శరీరాలు వెళ్ళవు పాతాళ లోకములోనికి ఈ మట్టి శరీరాలు వెళ్ళవు వెళితే అక్కడ సర్వైవ్ కాలేవు వాడు పాతాళములో ఉన్నాడు పాతాళములో నుండి బయటకు వస్తాడట ప్రకటన గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము దయచేసి గమనించండి ఏడవ వచ్చిన వారు సాక్ష్యము చెప్పుట ముగించగానే అగాధములో నుండి వచ్చు క్రూరమృగము వారితో యుద్ధము చేసి జయించి 
వారిని చంపు అగాధములో నుండి బయటికి వచ్చు క్రూర మృగము అంటే అగాధ కూపము అది అగాధము మాత్రమే కాదు అగాధ కూపము బాటమ్లెస్ పిట్ అని మనకు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో మూల భాషలో వ్రాయబడి ఉంది అదే మాట ప్రకటన గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని మీరు చూసినట్లయితే అగాధ జలములో నుండి పైకి వచ్చుటకును నాశనమునకు పోవుటకును ఆ మృగము సిద్ధముగా ఉన్నది అని పరిశుద్ధాత్మదేవుడు వ్రాయించాడు అగాధ కూపము బాటమ్లెస్ పిట్ యాబీస్ అంటారు అటువంటిది ఒకటి భూగర్భము లోపల ఉన్నది అంటే ఎంత లోతుకి వెళ్ళినా అడుగు తగలదన్నమాట బావిలాగా ఉంటుంది బిల్లం లోపలికి వెళ్తాం వెళ్ళడం వరకే మన పని ఎంత కిందికి వెళ్ళినా ఇంకా అడుగు అనేది తగలదు బాటమ్లెస్ పిట్ అని వ్రాయబడి ఉంది అందులో ఉన్నాడు ఒకడు అంటే నీలాగా నాలాగా రక్త మాంసాల శరీరం వాడికి లేదు ఆ లోకంలో ఉన్నాడంటే వాడు ఒక ఆత్మగానే ఉండగలడు కానీ దేహధారిగా ఉండలేడు ఇది మొదటి పాయింట్ ఆ ఆత్మ అయిన వాడు భూమి మీదకి వస్తాడట ప్రభుత్వం ఏలుతాడట రాజ్యం ఏలుతాడట ప్రపంచము నేలుతాడట ఈ భూమి మీద బ్రతకాలి మనుషుల మధ్యలో చలామణి కావాలి ఒక రాజుగా భూ ప్రజల చేత అంగీకరించబడాలి భూ ప్రజలను పరిపాలించాలంటే ఇక్కడికి వచ్చాక మాత్రం అతడికి రక్త మాంసాల శరీరం ఉండడం అవసరం వారు అగాధ కూపములో ఉన్నాడు అంటేనేమో ఆత్మరూపి భూమి మీదకి వచ్చి రాజ్యం వెళతాడు సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు అంటేనేమో ఆత్మ కాడు శరీరధారి శరీర సహితుడు ఈ రెండింటిని మీరు గమనించండి ఇప్పుడు అగాధ కూపములో ఉన్నవాడు రేపు భూమి మీద సింహాసనం మీద ఉంటాడు అంటే ఏదో ఒక దశలో ఏదో ఒక విధంగా వాడు ఒక మానవ శరీరాన్ని ధరించుకుంటాడు ఎప్పుడు ధరించుకుంటాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షపరుస్తున్న సత్యం ఏమిటంటే దాని తలలలో ఒక దానికి ఏడు తలలు అన్నారు చూశారు మృగము యొక్క ఏడు తలలు ఏడుగురు రాజులలో ఒకనికి చావు దెబ్బ తగిలి మానిపోయను మామూలుగా దెబ్బ తగిలి మానిపోవడం మామూలే దెబ్బ తగిలి మానిపోతే భోజనులందరూ ఆశ్చర్యపడడం అనే పరిస్థితి ఎందుకు ఉంటుంది దెబ్బ తగిలి మానిపోయినంత మాత్రాన ఎవడు ఆశ్చర్యపడడు అభినందిస్తారు చాలా తీవ్రమైన దెబ్బలు తగిలాయండి మీకు కంగ్రాచ్యులేషన్స్ వీఆర్ హ్యాపీ భగవంతుడు కనుకరించాడు మీరు మళ్ళీ తొందరగానే ఆరోగ్యం పుంజుకున్నారు కోలుకున్నారు అని అభినందిస్తారు తప్ప దెబ్బ తగిలి మానిపోయిన వాడిని అయ్యే బాబోయ్ మీరు దేవుడండి అని అనరు కానీ భూజనులందరూ ఆశ్చర్యపడతారు అంటే తప్పకుండా అతడు అగాధ కూపములో నుండి వచ్చి మానవ శరీరము దాల్చడం అనే ఘట్టంలో అది పునరుద్ధానముగా ప్రజలను భ్రమింపజేస్తాడు యేసునాథుడు మూడవ దినమున తిరిగి లేచనని క్రైస్తవులందరూ చెప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి వీడు నాలుగవ దినము లేస్తాడు అసలు నేను అసలు శిశలైన దైవావతారుడను నజరేయుడని యేసు కథంతా కల్పిత కథ నా పునరుత్నము మీరందరూ కళ్ళారా చూసిన కఠోర వాస్తవం అని భూ ప్రజలను నమ్మిస్తాడు ఇంతకు ప్రిలారా ఇంత అద్భుతము జరిగినందుకు ఈ విధమైన పునరుత్నము జరిగినందుకు భూ ప్రజలందరూ ఘటసర్పమునకు నమస్కారము చేసిరి అని ఇక్కడ లేఖనం చెబుతోంది అంటే అంత్యకాలములో భూ ప్రజలందరూ సాతానును ఆరాధిస్తారు ఇది ఇవాళ పాఠం ఇవాళ పాఠం ఏంటంటే అంత్యకాలపు మతము ద రిలీజియన్ వరల్డ్ వైడ్ రిలీజియన్ ఆఫ్ ద ఎన్ టైమ్ ఈజ్ సేటనిజం 
Satan's worship directly, worshipping Satan directly. Manu Bible Granthani Patinchi Parishodhinchi Napuru Modava Ajayi Muloni Adikanda Modava Ajayi Muloni Vaka Dushta Patra Praveshi Stundi Vaka Dushta Patra Manu Kalamundu Kochi Nilabadatad Manu Pariche Mautad Vadi Peru Sarpamu Adi Maha Ghatta Sarpamu Vani Satanu Vani Guda Manu Vyavaharishtu Pilustu Untam Vadu Prabhu Vani Yesu Degaru Kochi Adu Bhaktala de Guruko Chadu, Bhaktala no Sodhistunadu, Apavadi, Satanu, Gatasarpamu, Deva Virodhi, Vadokadunadu, Oka, evil force, very powerful evil person who is committed to destroy everything God is doing. They were just on a sakalama in a vastuvalanu, vishayalanu, karyalanu, pranalikalanu, karyakramalanu, dvamsamujayali, nasanamujayali, kankarangatukuna, karadu gatina deva viro dhivadu. Vadikaranangani manavajatiloniki, papam prevation chindi, Vadikaranangani manavajatiloniki, maranamu, vyadhi, ashanti, aviniti prevation chindi. Ilocum in our in the Chandalanga, Nasanamipo, Patanamipo, Una diente, Vade Karanam. Ite Vani Arad Historu, Bujanulandaru, Murugamunakunamaskaramu chesiri, Ante Gadu, a Murugamunakadhikara Michinanduna, Gata Sarpamunakunamaskaramu chesirani. Prakatana, Padamudo, Vajayam, and Algo, Vachan, and Lo, Rai, but Undi Ganaka Sakala, Bu Prajalu, Tilsukund, Yansa Kalamulo, Undabotun, not what a Matamu emitant, direct ga Satanu, Arad, Hinchadami, Anati Matam, Ansa Kalamulo, Undabotun, Matamadi. Ipatike, Satanist churches, and Navy, Unai Bumida. Netlo Guda Undi, how to become a Satanist? Satanist churches and the philosophy of the Satanist church, the philosophy, the theology, the teachings of Satanism. And in Netlo Undi, Google search Chayendi, Mik Durgipot in Okanimishan Law. Prilara, Wal Jepe Dimitante. Bible Granthan Lomanamu, they would do, they would do, they would any. Walk and go Chapukuntunamu, I in the Manavara this to Namgada Nizaniki Atade, I Yehova, and Atade, Woka Dusta Patra Manavajatin, Dvesis to Nadu, Manavajatik, Melu, Galagada, Manik, Eastern Ledu Sattlega Kuyuktiga Kutra Daruga Atadu Pravartinchi. Yedo Manavajatiki Sayo Bilashi Ainutluga Natistu Vastavaniki Manavajati Abhuru Duloki Rakunda Bagu Padakunda Daivatumuloki Rakunda Adukune Dustapatra Yehova Anevadu Vastavaniki Satanu Anevade Manavajati Kuna twenty Nizamaina Asalusisala in a Sayo Bilashi Aradhanu Gupatrudu Satane Ani Bodhinchet at twenty Matamu Satanism Chala Akarshani Yamain at twenty Siddhantalu, Bodhanalu, Vadanalu Vinipinchi Amaya Kulena, Yavanastulanu, Nadivayas Kulanu Adolescence loan at twenty Yavanaram, Badas loan at twenty Pilalu Nana Rakala Kastal loan at twenty Vyadhalo, Atmahacha, Pratanjas, Kuntuna, twenty Walden Alagi, Rakarakala, Badalo, Matumundu, Banisala, Walden, Rakarakala, a trap, Wallavesi, Walden, Washapur Chukoni, Walaki, Wadana Vinipinchi, Motamoda de Stepulone, Istapur of Kanga, Wadi, Lopaki, this culture. First step of Matrame Valista Purva Kanga Vese, the Atharvata Prati Adugu Varu Bani Salugane Vestaru 
స్వాతంత్ర్యం ఉండదు నాకు వద్దు మొర్రు అని మొత్తుకుంటూనే హృదయము ఘోష పెడుతున్నా సరే వారు తప్పించుకోలేని పరిస్థితులు బలమైనటువంటి శృంఖలాలలు సంఖ్యలలో బంధకాల్లో ఉండి ఆత్మ ఘోషిస్తున్నా సరే వద్దు వద్దు అనుకుంటున్నా సరే ముందుకెళ్ళిపోతూ శాతాను ఆరాధకులుగా మిగిలిపోతారు ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్ళినప్పుడే వాళ్లను వాళ్ళ రక్తముతో సంతకం తీసుకుంటారు రక్తముతో సంతకం చేయించుకొని నా శేష జీవిత కాలం అంతా నేను ఈ ఉద్యమానికి ఈ కల్ట్కి ఈ రహస్య మతానికి నేను సమర్పితుడను ప్రతిష్ఠితుడను నన్ను నేను అంకితం చేసుకుంటున్నాను ఆరు నూరైనా నేను మీ మాట జవదాటను మీరు గీసిన గీటు దాటను నేను మీ బానిసగా ఉండిపోతాను అని వాడు నిబంధన చేసుకుంటాడు తన రక్తముని పణంగా పెట్టి రక్తములో ప్రాణం ఉన్నది కదా ఆ ప్రాణం మీద శాతానుకు గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది దానికి ప్రతిగా వాళ్ళు ఇతడికి కొన్ని శక్తులు ఇస్తారు బోళ్ళంత ధనం ఇస్తారు పదవులు ఇస్తారు హోదా ఇస్తారు సుఖపడమంటారు ఏది కావాలో అది ఇస్తారు తర్వాత అతని ఆత్మ వీళ్ళ వశం అయిపోతుంది కాస్త దూరం వెళ్ళాక పొరపాటు చేశానని తెలుసుకుంటాడు ఇక్కడ శాంతి లేదు సమాధానము లేదు పాప క్షమాపణ లేదు జీవితానికి అర్థము లేదు అయ్యయ్యో నేను తప్పు చేశాను అనుకుంటాడు నన్ను వదిలేసేయండి మొర్రు నన్ను వదిలేసేయండి అని మొత్తుకుంటాడు కానీ వాళ్ళు నవ్వుతారు కానీ వదలరు నోరు మూసుకొని మాతో కట్టుబడి ఉండు మాకు బద్ధుడు అయి ఉండు నోరు మూసుకో ఎక్కువ మాట్లాడు మాకు చంపి పారేస్తాం అంటారు అతన్ని చిత్రహింసల పాలు చేస్తారు వెళ్ళిపోతానన్న ప్రతిసారి అతనికి చిత్రహింసలు ఎదురవుతాయి ఆ తర్వాత బ్రతికినంత కాలం అశాంతిగా బ్రతుకుతాడు తర్వాత నిత్య నరకాగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఈ శాతాను ఆరాధన అమ్మతం ఇప్పుడు బాహాటంగా భూమి మీద ఉంది అది చలామణి అవుతోంది ఇంటర్నెట్లో కూడా పెట్టి అది సిగ్గు విడిచి భయం వేచి బరి తగ్గించి ఆ శాతాను ఆరాధన అమ్మతమే రానున్న మహాశ్రమల కాలంలో ప్రపంచ మతం అవుతుంది ఆ శాతాను ఆరాధన మతం జోలికి వెళ్లకుండా దాని బారిన పడకుండా మీరు జాగ్రత్త పడమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు సర్వ ప్రపంచ ప్రజలను శాతాను ఆరాధన మతములోనికి నాస్తికులను ఆస్తికులను నామకార్థ క్రైస్తవులను అన్ని మతములలో నువ్వు సత్యాసక్తి లేని వారిని ఈ శాతాను ఆరాధన మతంలోకి తీసుకెళ్లే మహాద్భుతం ఈ యొక్క సిరియా రాజు లేక అశూరు రాజు యొక్క కుహన నకిలీ పునరుద్ధానము పునరుద్ధానముగా భ్రవింపజేసే ఒక నాటకము ఆ నాటకము కారణంగా అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడి మృగమునకు నమస్కరిస్తారు మృగమునకు అధికారం ఇచ్చిన ఘట సర్పమునకు నమస్కారం చేస్తారు అంచ దినాలలో భూలోకం అంతటా ఒకే కరెన్సీ ఉంటుంది అది ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీ ఆ కరెన్సీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ నువ్వు చేత్తో పట్టుకోలేని కరెన్సీ భూలోకం అంతా ఒకే ప్రభుత్వం ఉంటుంది ఒకే చట్టం ఉంటుంది ఒకే రాజు ఉంటాడు ఒకే మతం ఉంటుంది భూలోకానికి రాజు శాతాను కుమారుడైనటువంటి పునరుద్ధానము చెందిన నిమ్రోదు అశూరు రాజు వాడు భూలోకానికి అంతటికి రాజు ఇండియా రష్యా చైనా అమెరికా యూకే ఆస్ట్రేలియా కెనడా అరబ్ దేశాలు ఆఫ్రికన్ దేశాలు మంగోలియన్ తెగలు ఫారిస్ కంట్రీస్ అందరూ ఆ నిమ్రోదు రాజ్యం అయిపోతారు భూలోకం అంతటికి ఒకే రాజు ఉంటాడు వాడు నిమ్రోదు భూలోకం అంతటికీ ఒకే దేవుడు ఉంటాడు అతడు సాతాను అయితే కొంతమంది నమ్మకమైన వారు మాత్రం సాతాను ఆరాధన మతాన్ని తిరస్కరిస్తారు ఇదంతా తప్పు సాతాను సాతానే వాడు దుష్టుడు మనకు హానికరమైన శత్రువు 
ఎన్ని విచిత్ర వితండవాదాలు చేసినా మేము సాతానును ఆరాధించం యహోవాయే దేవుడు యేసుక్రీస్తే ఆరాధ్య దైవం ఇదంతా మూడు నెలల ముచ్చట ఈ మహాశ్రమల కాలం గతిస్తుంది యేసు త్వరగా తిరిగి రానయ్యి ఉన్నాడు యేసు వస్తున్నాడు అనడానికి సూచన కానీ వీడు ముందు వచ్చాడు వీడు వచ్చాడంటే వెనుక అసలైన క్రీస్తు వస్తున్నాడు వీడు నకిలీ క్రీస్తు వీడు రక్షకుడు కాదు వీడు దేవుడు కాదు వీడు నాశన పాత్రుడు మేము వీడిని ఆరాధించం అని తిరగబడతారు కొంతమంది నమ్మకస్తులైన క్రైస్తవ విశ్వాసులు ఆగుంపులో మనం ఉండాలి అలాంటి నమ్మకస్తులు ప్రాణాలకు తెగించి సత్యం కోసం నిలబడే పరమ భక్తులకు ముంగురుతులుగా దానియేలు శద్రకు మేషాకు అభెదనుగో మనకు కనబడుతున్నారు అంత్యకాలములో శ్రద్ధకు మేషాకు అభెదనుగోల వంటి విశ్వాసము కలిగిన వారు మాత్రమే తమ రక్షణ కాపాడుకుంటారు కడబూర ధ్వనించినప్పుడు ఎత్తబడతారు అందుకు సన్నద్ధులు కండి శ్రమలు రావని కళలు కనుకండి శ్రమలు రాబోతున్నాయి అగ్ని పరీక్ష రాబోతుంది సిద్ధంగా ఉండమని పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మీకు సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధ తండ్రి ఈ దినాన మీరు పంపించిన శుభవర్తమానము కొరకు అంచకాల సంభవాల మర్మ ప్రత్యక్షత కొరకును హెచ్చరిక వాక్యము కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆశీర్వదించండి దీవించండి విన్న వాక్యమాలు ఫలింపచేయండి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసి ఒక దానియలుగా ఒక శ్రద్ధకు ఒక మేషాకు ఒక అభెదనుగోగా సిద్ధము కావడానికి ఈ పాఠములను మీరు వాడుకొనమని సహాయము చేయమని యేసు పరిశుద్ధనామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మరిన్ని వివరములకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ ఎల్ఐజి ఎనభై ఆరు బై ఒకటి మూడవ ఫేజ్ కేపీహెచ్పి కాలనీ కూకట్పల్లి హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 ఏడు రెండు మా ఫోన్ నంబర్స్ తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు మూడు సున్నా సున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా నాలుగు 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 మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ డాట్ ఓఆర్జి మా ఇమెయిల్ సత్యవేదసారం అట్ ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ డాట్ ఓఆర్జి